오늘은 색연필로 시크라면을 그려볼 텐데요. 잎사귀가 두껍고 회색 무늬들이 있는 형태라 잎을 그리실 때에는 회색 무늬를 남기고 초록색을 먼저 칠하신다면 좀더 쉽게 그리실 수가 있습니다. 꽃에 들어갈 색연필은 잎사귀에 들어갈 색연필은 일반 A4 용지에 시크라멘 꽃을 스케치하고 뒷면에 사비연필로 까맣게 칠해서 제도 패드에 전사해서 옮긴 상태인데요. 연필 전사하는 과정은 지난 영상을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 꽃을 먼저 그려볼 텐데요. 커티 지우개로 이제 지우시면 될것 같아요. 119번으로 칠해볼 텐데요. 안쪽에서 바깥쪽으로 벌어지면서 부채꼴 형태로 되어 있는 형태거든요. 그래서 이 안쪽에서 굴림 처리를 해줘야 되는데 바깥쪽으로 약간 흰색이 보이는 꽃이거든요. 그래서 한이 정도까지만 칠해보겠습니다. 123번으로 지난 부분 칠해 볼게요. 226번으로 지난 부분 칠해 볼게요. 225번으로 그림자 진 부분과 주름 올라가는 부분들을 칠해 볼게요. 231번으로요. 이 바깥쪽에 꽃잎을 해줄 건데요. 꽃잎과 꽃잎이 겹쳐지는 부분 약간 시진하게 그려볼게요. 233번으로요. 이 회색 있는 이 부분, 흰 부분에 약간씩 점 찍듯이 한번 찍어볼게요. 119번으로요. 이 밑에 보시면 이렇게 하얗게 줄거있는 이런 부분들이 있거든요. 그러니까 이런 부분들은 살짝살짝 지워서 자연스럽게 좀 그려놓으시면 좋을 것 같아요. 줄기를 칠해볼건데요. 
빛이 오른쪽에서 왼쪽으로 비추는 형태이거든요. 그래서 왼쪽에 있는 부분을 좀더 진하게 칠해 보겠습니다. 168번이에요. 168번을 칠했고요. 그 위에 125번으로 그려 보겠습니다. 247번으로요. 그림자 지는 부분하고 맞닿는 부분들 그려보겠습니다. 잎사귀를 해볼 건데요. 우선 퍼티 지우개로 지워볼게요. 잎맥을 그릴 때에는 주로 102번을 많이 사용했는데요. 이번에는 231번으로 잎맥을 그려볼게요. 170번으로요. 전체적으로 바깥쪽에서 안쪽으로 굴림 처리해 주고요. 이 안에 무늬가 보이거든요. 무늬 위쪽으로 또 굴림 처리해 주고 그려 볼게요. 174번으로요. 잎맥과 그 무늬를 좀 살려가면서 한번 그려볼게요. 173번으로 여기 있는 부분과 여기 있는 부분만 한번 해볼게요. 174번으로요. 여기 있는 부분 또 여기 이런 부분들 조금 그려볼게요. 
165번으로요. 여기 안 칠했던 부분들하고요. 다른 칠했던 부분들도 이제 부분적으로 칠해 보겠습니다. 색연필로 입의 무늬를 그리다 보면 부분적으로 거친 부분들이 눈에 들어오거든요. 이 부분을 168번으로 빙글빙글 돌려가면서 한번 그려볼게요. 157번으로요. 진한 부분 그려 볼게요. 잎사귀 안에 무늬를 그려놓고 이 안에 지금 색깔이 들어가 있지 않은 상태거든요. 이 부분을 그냥 두면 좀 어색해 보일 수가 있기 때문에 174번으로 그림자 지는 부분하고 부분적으로 굴곡이 넘어가는 부분 칠해 보겠습니다. 233번으로요. 입맥 부분 조금 약간 너무 환하거든요. 그 부분하고 그림자 지는 부분 조금 더 해볼게요. 181번으로요. 그림자 지는 부분 조금 더 진하게 칠해 보겠습니다. 잎사귀의 무늬를 집중해서 그리다 보면 전체적으로 또 어둡게 보일 수 있거든요. 그런 부분들은 107번으로 밝은 부분들 조금 더 칠해 볼게요. 꽃이 조금 흐리거든요. 이 부분을 조금 더 해볼게요. 